北京时间周六上午九时五十六分，神舟十三号载人飞船返回舱在内蒙古东风着陆场成功着陆。航天员翟志刚、王亚平、叶光富身体状态良好，标志着神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。三位航天员目前已经全部抵达北京。神舟十三号和神舟十二号载人飞船为我国空间站建设打下了坚实基础，预计五月我国开始正式建设空间站。建成之后，将成为继国际空间站之后第二个在轨空间站。那么现在呢，我们通过这种快速返回的方式，嗯、那么这一些呃，尽可能的一些有一些避免。那么最主要的是，因为现在我们有空间站了。那么我们返回的时候，我们有有快返的条件，因为大家知道我们快返是有一些限制条件的，比如说我们的太阳的入射角和我们的轨道面的夹角，它有一个一个要求。那么不满足这个是不能快速返回的。那这样我们因为有了空间站，我们可以事先把这些数据啊都设定里边之后，把它这个啊各种状态调整好，满足我们快返的一个要求。据了解。神舟十三号航天员乘组在轨飞行长达一百八十三天，约六个月，为国际惯例航天员长任务周期的天数上限，也创下中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。长期失重环境中生活和工作后，航天员会出现骨质疏松、肌肉萎缩和粒位耐力下降，所以着陆后在工作人员协助下出舱，以确保航天员安全。三名航天员已经于周六下午乘坐飞机抵达北京。接下来，他们将进行约半年左右的身体恢复，一般分为医学隔离期、医学疗养期和恢复疗养期三个阶段。去年十月十六号，航天员翟志刚、王亚平、叶光富在酒泉卫星发射中心搭乘神舟十三号载人飞船进入天河核心舱，成为入驻中国空间站的第二批航天员。在轨期间，三名航天员在地面科技人员支持下，圆满完成了两次出舱活动、两次天宫课堂太空授课活动。此外，还开展了多项科学技术试验与应用项目，为后续建造空间站奠定了坚实基础。海外专家和媒体也热议神舟十三号乘组凯旋。美国太空网站发文称，神舟十三号载人飞行任务是中国迄今在太空轨道上停留时间最长的一次任务。航天员王亚平成为第一位在太空行走的中国女性。澳大利亚国立大学天体物理学博士布拉德·塔克表示。此次任务表明，中国航天员有能力进行长期的太空飞行。未来的相关目标和计划令人兴奋。值得注意的是，中方多次向全世界表达了中国空间站开放包容的态度。中国载人航天工程副总设计师杨利伟在两会期间接受媒体采访时表示：“开放合作是中国航天一直以来的态度，也欢迎更多国家和我们一起对太空开展研究。”俄罗斯航天局局长罗戈金也在接受中国媒体采访时表示。中俄可以在载人航天领域开展合作，在中国空间站上，中俄可以探讨建造新的模块和舱体。来关注台海局势，在美国六名跨党派议员周五与台湾地区领导人蔡英文见面之际，解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡。东部战区新闻发言人明确指出，此次行动是针对近期美在台湾问题上频频释放错误信号而组织的。台当局一再企图以美谋独，但有台湾媒体指出，目前的局势对台湾来说非常危险，完全是美国人在出牌，台当局没有任何自我掌控能力，处境恐怕比所谓的代理人更低。中国人民解放军厉兵秣马，将采取一切必要措施，坚决挫败外部势力干涉和台独分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。近期，美国国会议员不顾中方强烈反对，蓄意挑衅、窜访台湾，导致台海局势进一步紧张升级。国防部新闻发言人吴谦周五发表谈话表示，美一方面做出不支持台独的承诺，一方面向台独分裂势力发出严重错误信号，这是极其虚伪的，毫无信义。中方对此坚决反对，并向美方提出严正交涉。周五当天，解放军东部战区出动驱护舰、轰炸机、歼击机等力量，在东海当面和台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开对海突击等科目演练。东部战区新闻发言人施毅亮明态度，强调此次行动是针对近期美在台湾问题上频频释放错误信号而组织的，美恶劣行径和伎俩完全是徒劳的，也是十分危险的，玩火者必自焚。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。深圳卫视注意到，这是解放军今年首次以军事演练的方式来回应美台勾连。此次东部战区的表态，更是直接点出了多个重要信息。
、演习目的、针对对象、演习的军事力量及具体区域。有分析认为，多军兵种联合战备警巡及对海突击等科目演练，表明了此次实战色彩较为浓郁，中方对美方敲警钟的意味十分明显。可以预见的是，美台勾连如若继续升级，中方必将做出更加强硬行动。但针对大陆方面相关动作，蔡当局再度展现以美谋独、挟洋自重的丑恶嘴脸。台外事部门周五竟发布所谓声明，扬言陆方军事压力只会强化外部世界的所谓对台支持。美国参议院外交委员会主席梅嫩德斯、参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆，连同另外四名议员，周四晚间从澳大利亚窜访台湾。据岛内媒体报道，蔡英文及台外事部门负责人吴钊燮、防务部门负责人邱国正周五与上述六人见面。台湾中时新闻网称，格雷厄姆在与蔡英文见面时大放厥词，扬言是时候要让中国大陆付出更庞大的代价。他还恶劣地以所谓“国家”称呼台湾。梅嫩德斯宣称，此访代表美国对台湾的关注与支持。他用一些这样非常模糊的词，一方面对于民进党当局是一种。安慰，同时又他们又可以拿来在这样在自己的这种呃话术上表明自己没有超脱于所谓美国一中政策的这样一个范畴，所以说这是一个呃非常呃去精算的和非常虚伪的这样一种表述。与此同时，人在美国的总统国家安全事务助理沙利文也跟窜访台湾的议员团一唱一和，借近期的俄乌冲突，西方政客不断炒作台海有危险。沙利文在当地时间周四出席一场活动时，就将乌克兰问题与台海局势进行联系。他渲染称，过去数周，美国与欧洲在内的盟友与合作伙伴密切商谈，认为俄乌冲突这种事情可能发生在欧洲，也可能发生在印太地区。沙利文声称，负责任的国家应该发出明确讯息，任何形式的动物在任何地方都不可接受。当被问及如果台海有事，美国是否会捍卫台湾时，他宣称，美国的官方政策立场是采取一切可能措施，确保这样的情况永远不会发生。对于沙利文上述发言，外交部发言人赵立坚周五表示，当前台海局势面临新一轮紧张，其根源是台湾当局一再企图以美谋独，而美方一些人有意搞以台制华，美台相互勾连。个别人蓄意将台湾和乌克兰这两个有着本质区别的问题相提并论，企图混淆视听，趁乱渔利。这种玩火行径，才是对两岸现状的改变。呃，美方一些人士，他们已经看到了自己在乌克兰这样一种挑唆代理人战争的这样一种策略啊，一定程度上，那么起到了维护或者说呃拓展美国这样一个在区域和国际霸权的这样一个作用。那么很显然，有美方有一些有心人士，他是希望把这样一个模式复制到台海的，所以他们可以说是唯恐台海不乱。此次美国议员团窜访台湾，被民进党当局大肆炒作。然而，有岛内媒体人注意到，这些美国议员和蔡英文谈论的话题有点各说各话。美方议员想要强调所谓对台湾的安全承诺，而蔡英文当局更着急经济议题。例如，蔡英文在致辞时就提到。台湾期待能够在新的印太战略中扮演积极的角色，也期待能共同促进印太地区的经贸交流合作，带来更多繁荣。除了各说各话，台湾舆论还注意到，此次窜访台湾的美国议员规格下降。除了梅嫩德斯出身民主党外，其余五人皆为在野的共和党议员。台湾媒体认为，这是美方刻意为之。我要讲的就是说，美方都知道，就怎么在三方维持一种平衡，降低敏感性，不要发生战战事，吼。尽量和平稳定，嗯，这个是老美心里想的，也比较符合他的利益啦。嗯、所以基本上，我觉得是礼貌性的拜会居多啦。哦、嗯，实质讨论，哦，尤其是台湾关心的事情，尤其是经贸，这个看起来是没有没有接触到这个关键的点。实际上，美方打台湾牌的真实目的，在岛内几乎路人皆知。就在美国议员团窜访台湾地区的同时，美国参议员霍利提出所谓“台湾武器出口法案”，意图加快对台运销关键武器。近日，美国还宣布总价为九千五百万美元的新一轮对台军售。之前啊，美方的呃一些这种军工利益复合体的代言人，他们不断的去鼓吹要要向台湾去兜售各种各样的武器，呃，以至于到台军现在自己也明白的讲出，超出了他们自己的承受能力。他们已经啊、呃、拒绝了多项美方的这样一个提案。但是我们看到啊、呃，像格雷姆这样的啊、呃，他自己的选区就是 F 十六的生产商的这样的一些。呃，军工利益的这样一些代理人，那么很显然，他们仍然没有放弃这样一个心思，他们仍然是希望在这样一个地方去激化
呃两岸之间的这样一种矛盾冲突。那么如果说只是隔空的喊话还不够，那么他们就要组团过来，在现场施压台湾，去进一步的去贴靠美国。美国借着打台湾牌挑动台海局势，兜售军备，看似对台当局展现力挺的态度，但实际上台湾地区的利益正在被不断蚕食。有丰富外事经验的谢文吉就注意到，最近美国议员窜访台湾，甚至不需要跟台当局打招呼，而是说来就来。他认为这样的局面对台湾而言非常危险。值得注意的是，美国防务新闻周四透露，目前美国已经积压了大量未交付的对台军售项目。报道指出，自二零一九年七月以来，台湾已同意自美国采购价值约一百七十亿美元的军备，但该报取得的电子文件显示，未交付的项目已经积压达一百四十二亿美元，包括六十六架 F 十六 CD Block 七零战机、爱国者防空系统寿命疆界的零组件、独自防空导弹、MK 四八重型鱼雷。海马斯高机动炮兵火箭系统、鱼叉 Block 二陆基反舰导弹、增程型巨外陆攻飞弹等。报道披露。共和党联邦众议院外交委员会高阶委员迈克尔在听证会中告诉美国副国务卿舍曼，台当局驻美联络人肖美琴已当面向他抱怨交付延宕问题。迈克尔表示，他感到很忧心，并称他不认为台湾目前的军力足以自我防卫。美国会众议院外交委员会的一名共和党国会助理还表示，交付延宕的主要原因是新冠肺炎疫情引发的美国国防工业人员短缺、运输拖延和供应链问题等。而美台商业协会会长韩如博透露，美国政府对此几乎无能为力。美国宣布向乌克兰提供新一轮价值八亿美元军事援助之际，俄罗斯本周向美国正式发出外交召回，警告其若继续向乌提供武器，将导致不可预测的后果。不过，美国国务院针锋相对称，没有什么能阻止美国政府继续支持乌克兰。美国媒体认为，俄罗斯之所以选择向美国和北约发出外交召会，是因为来自他们的各路武器潮水般涌向乌克兰。此外，近期北欧的传统中立国芬兰和瑞典也表态要求加入北约。俄罗斯强硬回应称，将可能在西部、西边部署核武。北约又向俄罗斯秀肌肉。北约海军四大常备集群之一“海上扫雷”第一集群战舰周五进入波罗的海，将与爱沙尼亚联合举行海空军演。俄罗斯波罗的海舰队前司令瓦卢耶夫周五针锋相对地表示，波罗的海舰队兵力将监视北约舰队在波罗的海的演习行动，一旦出现侵略迹象，将好好照顾所有目标。四月以来，美国和北约对乌克兰军援力度加大。俄外交部发言人扎哈罗娃周五表示，已就此向包括美国在内的所有当事国家发出外交召回。《华盛顿邮报》所获外交照会的副本显示，俄方指责美国和北约向乌克兰运送最敏感的武器是在火上浇油，要求停止对乌克兰不负责任的军事化。俄罗斯还提供北约介入俄乌冲突的证据。俄罗斯侦察委员会周五称，目前有一千多名投降的乌克兰军人被关押在俄罗斯。调查期间，俄方获得了二十五个国家向乌克兰提供武器的信息，其中二十一个是北约成员国。此外，还有外国军事教官积极参与训练乌军和民族主义分队。俄罗斯联邦委员会维护国家主权委员会主席克里莫夫周五表示，雇佣兵不是军人，不受国际法保护。俄罗斯将在对这些人审判时，让整个世界都看到真正发生了什么。美方无视了俄方的外交召回。美国国务院发言人普赖斯周五强硬表示，美方将继续向乌克兰提供武器。美国政府周三宣布，再向乌克兰提供八亿美元军事援助。至此，自俄乌冲突爆发以来，美国承诺对乌克兰军事援助总额已超过二十五亿美元。北约国家近一个月以来的对乌军援总和接近二零二零年乌军全年军费。此外，美国防部还表示，将在波兰加强对乌克兰军队的训练，以便让乌克兰士兵可以使用援助的军备武器。此前，美国一直避免提及秘密训练乌军的计划。英国《泰晤士报》透露，美国提供的训练包括榴弹炮、防火炮雷达和防空雷达等的使用。这些培训不会花很长时间。该报还透露，英国特战队员近日也恢复了在基辅及周边地区培训乌克兰军人的工作。他们在二月份战事爆发前离开，此前已经培训了约二点二万乌克兰军队士兵。事实上，英国是拱火乌克兰危机的急先锋之一。英国首相约翰逊上周还访问了基辅。周六，俄罗斯宣布对英国首相等十三名英国政要进行制裁。制裁名单除了约翰逊，还有英国前首相特蕾莎梅、英国外交大臣利兹特拉斯、英国国防大臣本·华莱士等人。其实俄罗斯也是很明白，正是由于北约的这种
呃援助，才能导致的整个现在战场持续这样的长时间，然后现在是呈现一种比较焦灼的状态嘛。但是我觉得北约是不会停的，呃，因为乌克兰的这个抵抗的他的这个呃试图也不会停下来，所以未来他可能这种局面。啊，就是会进一步的加剧。乌克兰战场大量消耗美国武器储备，甚至引发美国舆论对本国武器储备降低的预警。美国彭博社周四发表题为《乌克兰战争正在耗尽美国军火库》的文章称，美国参谋长联席会议主席马克·米利告诉国会，西方国家已经向基辅提供了六万件反坦克武器和二点五万件防空武器。五角大楼目前正在制定计划，向乌克兰紧急运送更多的火炮、海岸防卫无人机和其他装备。文章分析认为，拜登从未计划会发生这样一场冲突。当时的假设是，俄罗斯军队将迅速占据乌克兰的大部分地区，因此美国只需要支持乌克兰武装在境内进行低烈度的抵抗即可。然而，由于乌克兰方面的激烈抵抗，这场冲突已经变得高强度且旷日持久，消耗了大量的弹药和重要军事资产。五角大楼官员透露，乌克兰每天都在消耗需要一周时间才能输送的反坦克弹药。由于俄罗斯的空袭和战斗损失，基辅还缺少可用的飞机。在马里乌波尔和其他地区，弹药已经变得稀缺。作者分析称，这给西方国家带来了一个严峻的选择：是选择向乌克兰提供更多的物资，还是节约其有限的军事能力，用于自身的防卫。美国提供的标枪反坦克导弹已经占美国自身总储存量的三分之一。为了不使自身的军火库严重枯竭，美国已经无法继续向乌克兰提供武器，且可能需要几个月或几年的时间才能大幅提高产量。而俄方最近就多次发出警告称，在乌克兰领土上运送武器的美国和北约国家的车辆将被俄方视为合法的军事打击目标。事实上，乌东地区有大片平原，运输车队难以被掩护。一旦这个冲突升级了之后呢，很多的事情是难以预料的。呃，就是俄罗斯其实和北约双方其实都不想直接去面对面的，就是呃，在这个冲突中啊，直接有面对面的这样的一种啊、呃、冲撞啊。但是现在看来，这样的冲撞可能难以避免。俄乌冲突也引发欧洲安全格局巨变，丹麦、波兰、德国等北约国家主动提高军费。而传统的中立国家芬兰和瑞典要求加入北约的呼声达到历史最高。芬兰与俄罗斯有一千三百四十公里的边境线，是欧盟成员国中与俄罗斯边界线最长的国家。二战后，芬兰在国际事务上避免刺激苏联，保持中立，被称为“芬兰模式”。外界一度认为，芬兰模式或成为乌克兰的选项之一。但现在，芬兰模式面临空前危机。有分析人士预测，芬兰可能在六月北约召开峰会时提交申请。不仅芬兰，此前一直反对加入北约的瑞典执政党也宣布重新评估该国安全政策。俄外交部发言人扎哈洛娃周五再次警告称，芬兰和瑞典一旦加入北约，将自动处于北约的前线，对两国安全没有好处。俄安全委员会副主席梅德韦杰夫周四警告，如果北约接纳瑞典和芬兰，莫斯科将在其欧洲飞地加里宁格勒部署核武器和高超音速导弹。令人瞩目的是，尽管俄方强硬喊话，但芬瑞两国动作不断。周三，芬兰与瑞典总理联合出席记者会。芬兰女总理称，该国很快将就是否加入北约做出最终决定。周五，芬兰欧洲事务部长在接受英国天空电视台采访时更称，芬兰人已做出决定，很大可能将加入北约，但相关决定仍需经过议会程序。如果这两个国家能够加入北约的话，其实北约和俄罗斯就是直接的这种呃军事的这种面对面的局面就已经形成了。所以这对俄罗斯来讲，其实是他长久以来一直担心的事情。所以我觉得呃梅德韦杰夫这种表态啊，他其实一方面是呼应了现在呃自己在这种呃战场上的一种决心。心另一方面，他确实，呃，我觉得也是符合他长期的一种战略，就是如果走到这一步的话，他可能也要做一些这个呃强有力的一些回应。曾任驻俄大使的美国中情局局长伯恩斯周四警告，不能无视乌克兰冲突可能出现使用战术核武器的可能性。但伯恩斯也承认，至少截至目前，尚未看到任何因俄军部署核武器而造成急迫威胁的实际证据。Given the potential desperation of、uh, President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily,、um, none of us can take lightly、um, the threat posed by a potential resort to, to tactical nuclear weapons. 美俄就核武问题打口水战，北约却以实际行动强化在欧洲的战略核武器部署。北约核政策局局长考克斯近日表示，北约计划在欧洲部署更多可携带核弹的 F-35 战机。上个月，德国已经表示计划购买三十多架 F-35 战机。
。知名智库英国皇家国际事务研究所估计，目前北约国家德国、比利时、荷兰、意大利和土耳其共存有一百多枚美方部署的核武器。然而，用于携带核弹的 F 十六和德国战机正在老化。因此，北约成员国倾向采购 F 3 5战机替代现有的战机携带核弹。F 3 5战机具有更强的防空和导弹防御系统突防能力，能够提高北约的作战能力。对于近期美俄激烈博弈，英国《金融时报》警告，美国发起冷战后最大规模的国际动员，对俄罗斯全球围剿及渗透异常频繁，两者实际上处于准战争状态，其后果并不亚于一场大国热战。相关话题来连线特约评论员张思南，张先生你好。乌克兰首都基辅连日传出巨大爆炸声，俄军强硬回应黑海舰队旗舰“莫斯科号”起火沉海。那么您认为俄乌冲突是否有扩大化风险呢？主持人好，如果你所说的扩大化是指俄乌冲突的持续时间，那扩大化的风险的确存在。四月十三日，美国国防部透露。拜登政府再次批准向乌克兰提供八亿美元的军事援助。有意思的是，在最新一轮对乌克兰军援公布当天，美国五角大楼高级官员会见了全美最大的八间国防承包商，讨论如果俄乌之间的军事对抗持续数年，美国的军事工业要如何缩短生产周期，以满足乌克兰的需求。我觉得这句话其实说反了，应该是美国的军事工业要如何缩短周期，武装乌克兰，以让俄乌之间的军事对抗持续数年。二月二十四日，冲突爆发刚开始的时候，几乎所有人都不认为乌克兰有一战之力。事实上，乌军在第一周也的确遭到了俄军惨烈的杀伤。但一个半月之后，如果说是什么改变了战场上的天平，我觉得不是乌军的战斗意志。而是美国及其盟友不断升级，乃至是越来越肆无忌惮的军事援助。我注意到很多人认为这背后的逻辑出发点在于让美国的军火商大发战争财，冲突带来利润，持久的冲突也就会带来持久的利润。但也许在军工复合体以资本绑架美国对外政策的角度之外，还有另一种角度，那就是俄罗斯在乌克兰最大的敌人实际上是俄罗斯自己。也就是俄罗斯参与战争的不可持续性。如果说哪个国家对这一点有最刻骨铭心的认识，那一定是美国。纵观过去六十年，美国的海外军事行动，但凡取得成功的，比如说入侵巴拿马、格林纳达以及两次海湾战争等，没有一次时长超过两个月。但时间跨度只要扩大化，尤其在数年以上，便一定会以灰溜溜的失败收场。比如说越南战争。海湾战争后，在伊拉克的治安战以及阿富汗，我相信没有国家比美国更懂一场久拖不绝的战争会如何在经济、国内稳定、国际威望等多方面透支一个国家，而这或许就是美国的决策者对俄乌冲突所规划的剧本。美国想人为的将乌克兰打造成俄罗斯的帝国坟场，让俄罗斯缓慢的流血致死，就像美国曾经将阿富汗打造成了苏联的帝国坟场那样。嗯，对美国持续加码军援乌克兰，俄方已发出外交召回，警告面临严重后果。那么，您认为美国及其北约盟友未来会直接军事介入乌克兰冲突吗？我想用一个问题来回答你的问题：上世纪八十年代，苏联入侵阿富汗时期，美国也把调子拉得很高，表达了极大的安全关切，一如美国今天对俄乌冲突的态度。但是，美国及其盟友当年直接军事介入阿富汗了吗？并没有。所以，我认为美国及其盟友也不会直接军事介入乌克兰冲突。事实上，美国和北约在二月二十四日冲突爆发一开始没有出手，就决定了之后也不会出手。俄罗斯会最终选择以直接的军事手段处理乌克兰问题，那是因为俄罗斯感到自身安全受到威胁的议题上，莫斯科事实上被拒绝了除战争以外的和平手段。如果将俄乌冲突由二月二十四日再往前回溯一年，我们会看到，二零二一年四月，泽连斯基拒绝接受既有的明斯克停火协定。七月，乌克兰政府通过法案，明确要求以军事手段重新控制克里米亚和顿巴斯地区。十二月，俄罗斯要求美国做出乌克兰不加入北约以及北约不继续东扩的书面保证，被明确拒绝。而美国和北约不会诉诸于直接的军事手段介入乌克兰问题，是因为美国和北约在根本上没有受到安全威胁。充其量只是威权遭到了挑战。无论欧美如何宣传俄罗斯的进攻是对欧洲乃至是世界秩序与稳定的破坏
，美国和北约的淡然处置完全暴露出，他们不仅清楚俄罗斯为何要打进乌克兰，也完全了解俄罗斯追求的只是一场有限度的军事冲突，而不是饮马大西洋，更不是挑起第三次世界大战。有句话说得好，冤枉你的人比你还知道你是被冤枉的。我在之前的评论中讲过，有的人杀人不必用刀，有的人用刀已经是自保的最后手段。我无意美化战争，但我不希望国人对于这场冲突的认识和回忆被形塑为简单的侵略与被侵略，或是简单的正义与非正义。诉诸于战争的国家应当被谴责，但那些瘫痪国际规则秩序、通过有意识的将一个国家逼入墙角来迫使战争爆发的国家，同样应当被予以最严厉的谴责。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。周五是金日成诞辰一百一十周年及朝鲜的太阳节，平壤金日成广场当晚举行大型演出和烟花秀庆祝活动，但朝方并未如外界预测举行盛大阅兵式。有分析指出，这是出于避免激化半岛局势的考虑。距离后任韩国总统尹锡月正式宣誓就职已不到一个月，尹锡月针对半岛问题的政策和动向也成为目前各方关注的焦点。华盛顿邮报评价称，尹锡月将朝鲜列为主敌，为近年来韩国政府罕见，这表明了他将与文在寅政府的立场截然不同。尹锡月强调要成为美国更强有力的同盟。对于目前走进死胡同的韩日关系，他表示，韩日关系恶化是韩美日合作的致命弱点。上台后将推动与日本频繁对话和互访，以重建信任。相信韩日关系将得到妥善解决。值得注意的是，尹锡月在谈及对华政策主张时认为，韩国若要对中国采取更强有力的政治态度，就必须依赖韩美军事同盟。他认为，在经济方面，不仅韩方依赖中方，各方需要清楚，中方也在依赖韩方。对于他在选举中提出要让韩国加入被称为“亚洲小北约”的四国机制问题，尹锡月表示。将先从疫苗和气候变化两个工作小组入手，开展与四国机制的合作。据韩联社周五报道，尹锡月与美国总统拜登于五月二十一号左右在首尔举行首脑会谈的方案进行协调沟通。不过，韩国总统职务交接委员会方面当天表示，有关事宜尚无任何定论。据此前报道，美国总统拜登曾表示，预计将于五月下旬访问日本，并出席美日印澳四方安全对话领导人峰会。日本媒体透露，时间应为五月二十二号，但韩媒报道称，尹锡月方面希望拜登能在访日前先对韩国进行访问。尹锡月政府将在五月十号正式宣誓就职。若此次拜登访日前访韩的安排最终落实，尹锡月将成为上任后最快与美国总统会面的韩国总统。因为尹锡月刚刚才当选嘛，哈，所以他的这个韩美政策呢，到现在还没有定案，还没有定型出来哈，所以必须要去敲定。到底是不是你能够配合美国哈、啊、面对朝鲜的问题？拜登总统希望说，尹锡月上台之后一定还是要走所谓亲美反朝的路线，不要他有动摇。那么要敲定以后嘛，到美国就可以站在国际的大战略来看问题。加强韩美同盟一直是尹锡月自竞选时期以来便强调的主张。本月初，由新政府外交部长官提名人选朴振带领的韩美政策协商团就曾赴美展开为期八天的访问，期间与美国副国务卿舍曼等高层进行了二十多次会面，就朝核问题、推进韩美同盟等交换意见。韩联社当时报道指出，韩国新旧两届政府代表团同时访问华盛顿为史上罕见，这显示韩国政策将有剧烈变化。值得注意的是，尹锡月派出的代表团当时在华盛顿还提出邀请美国核潜艇、战略轰炸机和航母部署韩国，但并未获得美方的积极回应。此外，美国国务院周四公布，美国对朝特别代表金盛与副代表朴正将于下周一起访问韩国，为期五天。有消息人士表示，除韩国现届政府有关人士之外，金盛等人还将会见总统职务交接委员会委员等下届政府相关人士，与新政府就对朝应对方向进行协调。有观察指，综合各类动态可以看出，在韩国政权更迭带动半岛局势变化之际，避免事态冲突升级，实际是各利益攸关方心照不宣的共同选项。因为现在大家都知道，俄罗斯跟乌克兰的这个战争有所谓北约的影子，也有美国的影子在里面啊，所以拜登的思维里面巩固美韩美日，可是日韩之间这个缺口恐怕还是很难。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。
朝鲜在热烈气氛中度过了太阳节，但美西方媒体炒作的所谓大动作并没有上演。联系进来，半岛态势与博弈，那么您对此是如何看的呢？在此前的评论中，我曾经说过，正在进行中的那场俄乌冲突，接下来将会引起全球政治、经济与安全格局的大地震与大重组，并且这场大地震与大重组，将会是冷战结束以来最为剧烈的。而当前半岛局势出现的新动向，实际上是这场大地震与大重组的一部分。因此，要透彻的了解当前的半岛局势，就必须要放到因为俄乌冲突而引起的全球次序大地震与大重组的背景下面来考量，或者说，必须要了解当前正在进行中的这场全球次序大地震与大重组。而在事实上，不仅仅是全球秩序，也不仅仅是朝鲜半岛，以欧洲与亚洲为主的地缘政治格局，都在激烈的震荡与重组过程当中，涉事的相关国家都在蠢蠢欲动、虎视眈眈，企图利用这样一种局面来调整自己的政治、经济、外交与安全战略，以规避相关风险，以及实现自身国家利益的最大化。那么，从大的全球秩序上面来讲，不久前俄罗斯对乌克兰采取的特别军事行动，其目的不仅仅是针对乌克兰，更为关心的是针对美国与北约，想要挑战美国与北约的权威与秩序。而美国与北约只要利用这场俄乌冲突，在政治经济上搞垮俄罗斯，把俄罗斯挤出包括安理会、二十国集团。以及人权理事会在内的主要国际组织，以实现由美国所领导的单极化国际秩序。从中间的地缘政治格局来看，欧盟不仅在安全上开始全面防范俄罗斯，而且开始着手在经济，尤其是能源上摆脱对俄罗斯的依赖，重新回到冷战时期对美国高度依赖的状态。北约。这不仅像打了鸡血一样，从原来的脑死亡状态开始恢复过来，甚至开始把东扩的苗头对准了亚洲的日本与韩国。当然了，上述相关国家的战略企图最终能否实现，最终还要取决于两样东西：一是取决于这场俄乌冲突的最终结果；二是取决于俄罗斯国内的政治与经济。能否扛得住西方国家的封锁、制裁，甚至是策反？因此啊，他们都在睁大眼睛等待机会。嗯，那这场俄乌冲突引起的全球秩序震荡与重组，您觉得又将如何影响印太地区，尤其是半岛局势呢？我认为，从大的层面上面来说，虽然俄乌冲突的爆发，在短期内会把美国的主要精力牵制在欧洲地区。但是从中长期来讲，欧盟导向美国，以及北约的脱离老死亡状态，重新恢复生机，还有相关欧洲国家安全危机意识的再度提高，都意味着美国可以把防范俄罗斯的主要责任交给欧洲国家自己去打理，而美国自身则可以更加坚定的将战略重心转移到印太地区来。美国甚至幻想着。假如通过这场俄乌冲突，彻底整垮了俄罗斯，还可以将整个北约的重战略重心，都转移到印太地区来。在印太战略层面，这次俄乌冲突中，印度的表现虽然让美国深感失望，甚至会让美国产生印度靠不住的感觉，但是韩国国内政权的变天，这不仅让美国看到了把韩国拉入印太战略。把当前的四方机制变成五方机制的希望，甚至让美国看到了把美日与美韩同盟重新捏合成一个大的美日韩同盟，并以此为基础重新打造亚洲版小北约的希望。在这里啊，我们尤其要关注的是日本的动向。俄乌冲突的发生，使得日本看到了趁机修改和平宪法、扩军备战的机会，同时。日本不仅想趁西方整垮俄罗斯的机会，收复北方四岛，而且还想把俄罗斯挤出联合国安理会
，并取而代之。而日本的这些动作，无疑会对接下来的东亚地缘政治格局产生重大的影响。具体到半岛局势，我认为，俄乌冲突的发生，尤其是美国因此而在短时间内无暇分身东顾，而跟朝鲜的动作纯粹着眼于军事目标不同，美国则着眼于的是政治与外交目标。也就是要趁机拉拢韩国，做强做大印太战略，与构建亚洲版的北约。这就是拜登在出席四方安全会议时率先访问韩国的原因。从中我们可以看出，无论是朝鲜试射洲际导弹，并且传出要再度进行核试，还是美国派出航母跟日本自卫队进行联合军事演习，其目的都不是为了在眼下。解决半岛问题，更不是为了挑起半岛冲突，而仅仅是为了实现各自的战略与战术目标。也就是朝鲜要进一步强军自保，而美国则要安抚与团结韩国与日本。那么，这个也就意味着，虽然最近半岛局势又再度剑拔弩张，但最终只不过是茶壶里的风暴，因为各方。都不想真正激化局势，挑起战争。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。